，二爷实在不必为了我这样得罪季小姐。我尽力护你，你却连半句感谢的话都没有。你就是这么对待恩人的？你纵横沙场，怎么这点人情世故都不懂？你这样不仅不是在护我，反而让我成了众矢之的。我做事向来不必考虑这么多。你任性，不要牵连我。二爷怎么不明白？你这么做，不仅老夫人讨厌我，就连季小姐都盯上我了。难道我护你？我还有错了。需要谁？方宇泽那小子吗？从来没有人敢这么对我说话。我最近就是太顺着你了，才让你忘了自己的身份。我警告你，不要再拿我跟那小子比。再有下次。他不客气。夫人，都说天意新收的丫鬟特别聪明伶俐，不如让她来我边上伺候吧。跟你借个人，不反对吧？伺候季小姐是穆提的荣幸。李杰可是最体贤教养的，就让这一屋子人看看，你这种小野丫头，就连伺候人都不配。愚蠢肉质最嫩，味道极鲜美，当年可是做宫廷菜的，可惜分量极少。老夫人是家中长辈，长者为敬，自当先请老夫人先食用。季小姐是督军的未婚妻，但尚未过门，自然是客。鱼脸质地嫩滑，可谓鱼中精华。以客为先，请季小姐品尝。督军身边的丫鬟果然之出实力，礼节分寸一点不乱。是我低看你了，季小姐没有赞了。这只蟹看着不错，不过我最爱吃手剥蟹。入圣工具入了刀器，就不鲜了。你帮我剥一只吧。我这丫鬟手受了伤，笨手笨脚的，不如我帮你剥吧。堂堂督军替我剥蟹，我可受不起。我们府上有现成的手剥蟹，这样，陈妈。你去厨房，让他们做一碗蟹肉阴面拿过来，给季小姐尝尝。好。是啊，这丫鬟之前是伺候我的，确实笨。季小姐不如先喝碗汤暖暖胃，蟹肉阴面一会儿就好了，热腾腾才好吃呢还不赶紧下去！烫的这么严重，要赶紧处理才是。我帮你。不必了，我的丫鬟很会处理伤口，我回房处理就好。还不跟上来？季小姐，你向来以温柔大度著名，不会计较我的丫鬟粗笨吧？自然不会。
就是江城督军方天意。再废话，我就把你的舌头割下来。我既然要他，他就是我的人。二爷，是不太好吧？一个堂堂江城督军，还是要看你的脸色是吗？若是有人欺负你，你要第一时间告诉我。告诉你做什么？杀了。他是我方天意的女人，除了我，谁也不允许动她